Hello pals! Today I'm gonna be doing uh, several things at once. Uh, showing you a new interesting product and also practicing my videos and also trying to help you with understanding two languages at the same time. Привет, друзья! Сегодня я решил сделать двуязычное видео в немножко необычном для себя формате. Uh, мне пришел новый девайс, я решил сделать на него обзор и unpacking, так сказать. И вместе с этим обзором и unpackingом сделать э, также полезное, возможно, для вас и поэкспериментировать над форматом. Это сделать двуязыковое видео, двуязычное видео. So, bilingual video. Uh, let's try to keep it uh, fast, as fast as possible. So, I will not carry any more. I'll just uh, show you the box. Uh, итак, Wooting 2HE. Uh, it is a nicely done box. It is a nicely done keyboard inside with um, some very interesting features that I'm gonna come through later in the video and hopefully we can see some of them. Ну что, начнем сразу распаковку и в этой замечательной коробке находится прекрасная, конечно же, клавиатура с некоторыми интересными особенностями. It's not only mechanical, actually, there is a one several additional feature uh, if you can call it even a feature it's probably the main selling point of this uh, thing but uh, it is a definitely a feature я даже не уверен можно ли называть это это именно фичей эту часть так сказать но это свойство данного продукта но можно это называть и свойством продукта as you can see it hasn't been open uh, только сегодня я забрал с почты. Коробка еще, как вы можете видеть, не открыта. Uh, by the way, if you do know what is the feature of this keyboard is, please pause the video right now and uh, just write down in the comment uh, what do you think it is or what do you know it is. Uh, сделаем небольшой такой uh, опрос. До того, как я распаковал клавиатуру, рассказал вам о ней. Друзья, пожалуйста, um, Остановите сейчас видео, поставьте на паузу и напишите в комментариях под видео, эм, как вы думаете, что за selling point, что за фишка в этой клавиатуре есть, если вы знаете об этом или если вы просто предполагаете. Сделайте это прямо сейчас, пока еще есть возможность. So, let's open this thing up. I'll just uh, want to double check that everything is all right. Uh, everything seems to be all righty. And let's just unpack this. So, the box is super nice, but uh, this is not intended to be okay, used in a box. Разумеется, коробка прекрасная, но мы не ради коробки все это затеяли. Nice protector, if you're gonna leave your keyboard for a while, you know, uh, just uh, sitting around your house, just put it on top, I guess. Uh, замечательная защитная штуковина, если вы... О, боже. Oh, my God. This is, this is like, let's put this away. This is right, like, I do have a mechanical keyboard here, just to, you know, kind of compare. This is medium level. У меня тут в углу кадра есть еще одна механическая клавиатура, которую я пользуюсь, просто для сравнения. And I can already say that this is so much better. Уже сейчас могу сказать, что по ощущению... По ощущению от нажатия клавиш, эта клавиатура просто восторг. I'm not gonna tell you the price of this keyboard until the end of the video at last. Uh, and uh, please do write in the comments what you think the price is. Uh, я вам не буду говорить цену этой клавиатуры специально. Uh, для того, чтобы вы могли тоже <laughs> испытать свои знания в вопросе цен на клавиатуры. I will give you a hint, it's not a cheap keyboard. В качестве подсказки могу сказать, что это не дешевая клавиатура. Of course, we do have a... Actually, we do have a greeting card. I, I thought it's a sticker, but no, it's a greeting card. Uh, замечательная открытка вместо стикера. Прекрасно. We helped uh, you a hand and keep the super uh, boring uh, paper menu out. Instead, quickly get starting by visiting wooting.io slash quickstart. This is really nice. Uh, вместо того, чтобы... А, нет, все-таки это... Да, это часть коробки. This is a part of the box. It has a QR code, which you can use to go to this link, I think. 
Uh, you don't own the wood extent until you share it with the others on uh, this corner. Uh, use this cutout to create a keyboard stand for those juicy pictures. Okay, really? What? 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 I don't get it. But anyway, uh, let's come along with uh, what's what's else in the accessories kit. Include it. Put the box away. So, while we do this, uh, давайте посмотрим, что у нас в наборе дополнительных аксессуаров, но пока это мы делаем, let, we, we should let our laptop boot, so it will be ready for testing, um, надо загрузить ноут, чтобы он был готов к нашему замечательному тестированию, I don't think it's gonna take long, but anyway, sorry guys, uh, less content in Russian, uh, прошу прощения, будет немного, наверное, меньше контента на английском, чем на русском, о, oh, то есть наоборот. На русском, чем на английском. Окей, okay, that's it. I guess that's it. Yes, uh, that should be it. So the only accessory we get... Oh no, there is several. Some, some other stuff. So we get the cable. Really nice. Uh, of course, the USB-C cable with to a normal USB. Nice. Стандартный uh, кабель. Достаточно длинный. На по ощущениям качественный. USB-C на USB. Uh, давайте прямо сейчас попробуем его подключить. Let's gonna try to connect it. I think this keyboard has uh, multiple ways to do that uh, properly. So you can channel it through here, just like that. Or you can channel it through left or right. То есть можно провод провести сбоку. Очень интересно. Uh, is it a coincidence or was it intended to be like that? Uh, just because, you know, just because this cable is so exact length, I just try to put it through that channel. Maybe it should do it better after the video, so it doesn't take too much time. Anyway, uh, before we continue, I have to say that uh, this will probably not work out of the box. At least not completely. Let's try it out by, you know, no, actually just open a mouse pad here. Uh, я думаю, что из коробки она работать не будет, но мы не узнаем, пока не попробуем. No configuration has been done. Никакой конфигурации. This is Garuda Linux. Uh, no configuration whatsoever. I just turn on the laptop. It never had this keyboard connected. I just unpacked this keyboard as you've seen. It. Впервые я распаковал, ничего не подключал, еще ничего не устанавливал. So let's have a look if it will work out of the box. Okay, it lights up. That that we can see for sure. The now actually can be enabled. Nice. Yes, it actually does work out of the box. It actually does work out of the oh my god. These switches are just these these sweet switches are just so freaking incredible. Uh, клавиши просто умопомрачительные, uh, сами, сами свечи. Но это, опять же, не основная фишка клавиатуры, и я предполагаю, что uh, приложение для настройки и для корректной конфигурации нам придется доустанавливать. And I do think that actually... Oh, this is a ZTech, nice that actually we will have to install and do some current configuration uh, to allow uh, to allow it to be uh, what is spelled? To, to actually allow us to configure it okay okay this, these are the switches that is used there uh, let's have a look there is a tool to remove the keys and here you can see the switches that are used there, they're, they're not a normal ones, they're special ones. I'm gonna tell you about them. Uh, switches, which are used in the clavature, are not usual switches. I'll tell you about them more detail. Unfortunately, the box doesn't include a presentation that I could just read on. Uh, you know? Unfortunately, the box doesn't include a presentation that I could just read on. You know? So you can get an idea of what's happening. And actually, actually I'm thinking of trying of trying this keyboard without installing anything but I feel we shouldn't actually we should we should really we should really install what oh let's let's actually no let's do it anyway oh I, I opened the wrong browser of course let's actually do it anyway and uh, let's try you know Chrome 
let's try to open Chrome and in Chrome we will just open wooting.io I believe slash quick start um, uh, not worrying of course but wooting we had our laptop booting right into the wooting sure here we go so go to quick start guide for this guy and yep okay okay kick up set we do have everything uh yep 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 uh where is the yeah here windows 789 mac os x linux so we just click here where is this mode button that is shown there I don't know. Oh, okay, the Wooting logo in here. Nice. Uh, let's just click on Linux download. Oh, it's an app image. That's interesting. That's really interesting. I wasn't expecting this to be. Um, uh, да, я должен был сказать это на русском. Мы просто сейчас поставим софт. Попробуем его использовать. А с сайта, естественно, у нас есть три поддержанные операционки основные, это Винда, Mac и Linux. Для Mac есть даже версия под Intel и под Apple Silicon. Скачивается приложуха в виде App Image. Я предполагаю, что это, скорее всего, браузер Chrome, поэтому можно было и не запускать Chrome. Также есть утилита... Насколько я помню, есть утилита онлайн. As far as I remember, there is online, online. Yeah, there is a. This is a, what I'm downloading now is a is a software, but there is also a web version of it. Let's try using without any, you know, fiddling with the system or anything. Let's try using this uh, app image that we just downloaded. I think we need to actually give it a permission to run. Um, нам надо дать разрешение на запуск и после этого просто запустить файл, который мы только что скачали. Let's see if it will work out of the box without any, you know, tweaks or whatever. Utility 4.3. Okay, it has some information about the keycaps, about the configuration. Oh, nice, I see. Uh, нажмем продолжить let's just click uh, continue okay introduction uh, quick setup useful links uh, intro digital settings digital settings color gb settings dynamic keystroke dynamic keystroke that's how they call it динамические нажатия или я даже не знаю как это перевести uh, функция о которой я говорил но что она за собой несет на самом деле but what does it hide? Okay, the first thing we see in this application is the the keyboard. Does it did it recognize it automatically without any problems, or is it just a general? Uh, oh, okay, we can just check it by you know trying to apply you know different pattern. I don't think it applies right away. And uh, save to keyboard is not active. Okay. Uh, Изменения не... Uh, кнопка сохранить изменения недоступна. Let's go to settings. Okay, first, dark theme. Oh, thank you, guys. Thank you. Thank you so much for this. Already has a dark theme. Has Russian as well. Uh, есть сразу же темная тема. Есть русский язык. Не будем переключаться на русский язык, но переключим темную тему. Спасибо большое разработчикам. Uh, режим геймпада. Uh, вы уже можете начать осознавать. Uh, о чем будет речь далее окей uh, okay. темная тема сохранилась чудесно клавиша save to keyboard uh, is inactive the key... <laughs> клавиша save to keyboard не активна the key is not active I do think that this is due to we hadn't done some changes there is a small setup guide in here which is oh well, let's use this keyboard actually to set it itself up that would be fun right so, um, нам нужно сделать некоторые изменения в системе для того, чтобы, скорее всего, я так подозреваю, для того, чтобы это приложение распознало клавиатуру. Для начала мы, конечно, можем просто запустить от суперпользователя, посмотреть, видит ли это приложение клавиатуру. Uh, я думаю, что нет, но да, Chrome не хочет запускаться как... Мы, конечно, можем попробовать No Sandbox. No Sandbox? 
и посмотрим, do we have, okay, it, it doesn't want to run, anyway, it doesn't want to run as root. Не хочет запускать как root. Let's, let's try the official way. Uh, давайте попробуем uh, настроить так, как предполагается. So we go to the Linux setup guide, and there is, a, it says, you have to grant access with UDEV. Uh, для того, чтобы в Linux включить доступность uh, этого приложения официального, нам нужно добавить кое-какие правила в UDEV. Uh, по сути, всего лишь uh, два изменения нам надо сделать, от первого из которых я уже сейчас делал на ваших глазах. Мы создаем файл wooting, wooting, uh, dot rules. We are creating a file etc udev rules d wooting dot rules. Just enter in this file. In this file we just insert whatever is about this keyboard. Um, do we have to... I guess we have to add everything. I just add everything. Я, я не уверен, нужно ли добавлять только мою модель клавиатуры или только один фрагмент. Наверное, все. So I just added everything. Я, я просто добавил все. Let's just save this file. Exit it. Done. Let's read the forward. So apply new rules. This is the command to apply new rules, I guess, without restart. Have no idea. Oh, 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 wait. It just, the color just changed and the system lagged for a couple of seconds. Okay. Hello. Okay, the keyboard still works. Nice. Вы видели, поменялось только что цвет. Давайте попробуем запустим приложение. Let's try to start this application without doing anything else. Just this one change. Uh, попробуем запустить еще раз это приложение, не совершая больше никаких изменений. Окей, okay, device found, wooting to he found. Окей. Okay. Uh, приложение нашло клавиатуру. Uh, все, что нам нужно было, это добавить правила UDEV. И все. Uh, для Arch Linux, для Garuda, это все, что нужно было сделать. For the Arch Linux or for Garuda, that change was the only one which, which was important. So I just clicked update to basically update the firmware. Я только что нажал обновить uh, для того, чтобы... Прошивка клавиатуры обновилась, и это уже происходит сейчас на ваших глазах. Прямо сейчас уже половина процесса. The halfway uh, updates of the firmware uh, is going through, and uh, then I guess we just test out the features, and I'm gonna tell you a little bit about, a little bit more about them, and maybe if it's not too far, not too long, I'll, I'll gonna test them out. Uh, что же, обновление прошивки закончилось, и давайте попробуем... Для начала, работает ли приложение, меняются ли настройки. Scan. Yes, it definitely does. So, настройки меняются как uh, вживую. Не нужно даже нажимать сохранить. Uh, I don't know, what is this breath? Is it... Uh, is it... Okay, it doesn't affect uh, mixing. Is there an effect uh, touch? Yeah, I think this might be it. Let's see. Uh, this is strange. This is strange. I was expecting this to go like from the uh, to to the state, the key that was last pressed, that it's gonna stay. Я на самом деле думал, что клавиша последняя нажатая будет. Oh, that's that's faster than I can type. Uh, что клавиша будет подсвечиваться? Maybe the other effect is that trail. Maybe trail actually. Yeah, this is the trail effect. You see, these keys are still lighting up. Uh, okay, so it works. Прекрасно, все работает. Uh, но какова же основная особенность? Какова же основная особенность uh, этой клавиатуры, uh, о которой я хотел поговорить? So, the first interesting... Oh, profiles have different colors. У разных профилей разные цвета. Очень удобно, чтобы помнить, какие, какой профиль сейчас активен. Uh, can we add more profiles? Yes, we can. Можно добавлять больше профилей. Да, да, можно добавлять больше профилей. Есть цифровой профиль и аналоговый профиль. There is a digital profile and analog profiles. And we can configure them separately and switch between them. I need to check with which key. И мне нужно проверить, какой клавишей переключать профиль без компьютера, без... Uh, без компьютера, без приложения, без официального приложения. But uh, we can do it through the official app, which is really nice. So... Uh, can we control the key, like key color on a key basis, or can we do that? How do we do that? Does it change? I don't think so. Should I click save? Oh yeah, that just changed. Nice. So uh, we can change however we like. Uh, remap. Oh, this is what I was expecting. Okay, in digital profile, 
In digital profile, we have only these color, performance, and remap tabs in the application. But if we switch to analog, в цифровом режиме у нас есть только вкладки цвет, производительность и переназначение клавиш. Но если мы переключимся на аналоговый профиль, if we switch to analog profile, we have also gamepad mapping, gamepad response and DKS. Так что у нас появляются в режиме, в режиме аналоговой, аналоговой клавиатуры, у нас также появляется маппинг геймпада, реакция геймпада и DKS. I have no idea how to configure that. That's the first time I've seen this application, so please do bear with me. So we can see if this application is really easy to use or not. So let's say, okay, Xbox controller mapping. So are you starting to get it? Hopefully. Ну, в общем, у вас последний раз можешь поставить на паузу и написать в комментариях, что вы думаете, особенно в этой клавиатуре. So I'll reveal it now. This keyboard, as you can guess, can work in analog mode as a gamepad. So each of these keys are actually having the pressure sensors. Каждая из клавиш клавиатуры, вы можете использовать эту клавиатуру в аналоговом режиме, в режиме в аналоговом режиме геймпада. Все клавиши на этой клавиатуре имеют чувствительность нажатия, которую вы можете настраивать для любых целей. So we, you can configure this pressure sensitivity as far as I understood. However you like. For example, in games you can use it obviously for car control with a, you know, with intensity level. Uh, так, например, в играх вы можете управлять интенсивностью при помощи раз, изме, изменения интенсивности нажатия на клавишу. But also, uh, while using your system, you can set up certain patterns or macros that will trigger, for example, instead of clicking Alt F4 to close the program, I won't do that now. <laughs> You can just click F4, but instead of clicking F4, you can hit it harder, you know, and then it's gonna trigger out F4. Uh, например, вы можете это также использовать в системе. Например, вместо нажатия Alt F4 для закрытия приложения, вы можете настроить сильное нажатие F4 на Alt F4, если я правильно понял. Uh, давайте глянем, сколько по длительности у нас это видео, чтобы не затягивать это слишком сильно. 22 минуты 30 Окей, okay. uh, я думаю, что мы можем попробовать настроить что-нибудь по-быстрому и проверить, как это работает. Uh, let's try to configure it as an Xbox controller, I guess. I don't know. Uh, you know, is it, is it by default configured, actually? Настроено ли по умолчанию мэппинг уже? Left joystick up. Окей, okay. is it like... Oh, 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 left joystick Okay, left joystick up. Okay, so I can drag and drop actually. So I need a, cup, a bit of space for my hand. So that goes like this. В общем, that goes here. Получается, что вы можете просто перетаскивать, что вы хотите на клавиатуре, как вы хотите. This is really, really nice. So this is left uh, stick, I guess. This is right stick. So let's say, you know, uh, it, it should actually be like pre-configured patterns, I think. Uh, here you go, de developers, maybe you can consider it. Уважаемые uh, разработчики, uh, можно заранее иметь несколько паттернов заранее настроенных прямо вместе с приложением. I think it would be really nice. Or maybe they are here, I don't know where they are. But, uh, было бы здорово, если бы мы уже имели эти паттерны преднастроенными. Может быть, на сам... Можно ли назвать? Yes, you can actually uh, assign the same thing to different buttons. Да, вы можете назначать uh, разные вещи, uh, одни и те же кнопки разным клавишам. То есть вы можете иметь дубликаты по факту. Okay, that's gonna be start, that's gonna be select. Uh, yeah, so save to keyboard. I don't know. I just try. Okay, it's saved. Я просто попробовал настроить для интереса. Давайте попробуем запустить. Я не знаю, Steam. Let's try to run Steam and you know run some games and see if this 
four or actually two sets of four uh, sticks work with uh, you know force uh, reception I guess you can actually test it in this program I oh yeah I think you can actually test it here let's see no can't you мне кажется что oh here you go Okay, so bindings for DKS, so if I, oh my goodness, so I can kind of bind for game tick rate optimization, so I can tick, I can pick four uh, deepnesses, well I guess this is one way and, and yeah, exactly, and return. Uh, нажатие клавиши слабое, сильное до конца и возврат и пол, полный возврат. Четыре действия на каждую из интенсивностей можно назначить. Uh, здесь в DKS. Uh, interestingly, can I actually have a different analog? Pro yes. Oh, oh, okay, okay. Sorry, sorry. It was pre-configured actually. А, на самом деле уже есть кое-какие преднастройки. А, yes, yes, they are here, they are here. So we can just use these profiles. I guess I don't know. Let's try a, you know, random game. I don't know, racing. I don't have any racing games installed, unfortunately. This is gonna take some time. Let's let's see if this installs fast. Um, I don't even know if this game supports uh, Wheel or something similar to Wheel. Если честно, я не знаю, поддержит ли. Я хотел попробовать установить игру и посмотреть, uh, как будет работать интенсивность в этой игре, соответственно. But we can try Overcooked, you know, because Overcooked uh, definitely supports gamepads. Uh, давайте просто попробуем Overcooked. Uh, I think uh, it supports gamepads. Uh, да, мне кажется, что она поддержит геймпады по умолчанию. Работает ли клавиатура сейчас в режиме геймпада? Does the keyboard works right now as a gamepad? I have no idea. Hopefully this song will not... Let's make it... Let's make it completely silent. Oh my god, no. Probably I'm gonna get banned for this, but... Uh, who knows, maybe not. Uh, yeah. Uh, A, okay. A is definitely not configured. Uh, so we need, you know, A, you know, A, maybe A here. Actually, I did already configure that, right? Yes. Uh, the one wrong thing was this one. This is A, this is B. A and B, okay. I, I need to try to, okay, save. Try to remember. Um, надо попытаться запомнить, что я только что настроил. No. At least not right away. Okay. This one. Quit. Interestingly, it kind of seems like it's configured different. Okay. Right now. What does it think that I'm using? Does it think? Yeah, I think it thinks that I have. I definitely have a keyboard right now. So we need to figure out how to configure this thing. But here you go, guys. This is the Wooting keyboard. This is a review. It works out of the box. Installs application, no problem. Works. The only thing you need to figure out is how to actually use this in games and use this in programs but I will invest more more of my time into this topic and figure out how do we do that and if you like this video please write in the comment that you want to follow up and I'll explain how do you configure it properly for a couple of games and show you examples how could, could you use it. Итак, друзья, спасибо за просмотр. Я думаю, что вы уже поняли, что клавиатура работает сразу же из коробки. Uh, достаточно легко подключается, устанавливается специальное приложение, клавиатуру можно обновлять, ее можно очень гибко настраивать. Uh, 
как именно использовать ее в играх, мне нужно немножко посвятить времени тому, чтобы изучить более корректно, как ее настраивать, как ее переводить в режим геймпада, как ее возвращать из режима геймпада и как проверить, возможно, установить приложение для проверки геймпадов, чтобы более визуально можно было вам показать это в следующем видео. Поэтому, если вам интересно получить второе видео на тему этой замечательной, чудесной клавиатуры, напишите об этом в комментариях. Я сделаю второе видео с объяснением о том, как можно ее настраивать и в каких случаях ее очень удобно применять, как ее я настроил для себя. Напишите обязательно об этом в комментариях. Спасибо большое за внимание еще раз и надеюсь, что увидимся в следующих видео. Пока-пока. Thank you for viewing, guys, and see you in the next videos. Have a great day. See ya.